salve amici e bentornati sul mio canale oggi qui non saremo su un bike park ma saremo su una riserva naturale e sfrutteremo i sentieri kai che differenza c'è? un bike park è pensato soltanto per le bici è creato dall'uomo mentre invece una riserva naturale soprattutto sfruttando i sentieri kai abbiamo a che fare con sentieri naturalistici e dobbiamo portare molta attenzione perché incontreremo molte persone a piedi ma ve lo spiego meglio dopo la sigla Vi mostro come arrivarci, o meglio come a me piace fare questo, questo giro. Prendiamo come riferimento la stazione di Tivoli che si trova lì, noi invece gireremo qui, direzione Bivio di San Polo. Arrivati al Bivio di San Polo, ragazzi, ahimè, direzione San Polo, quindi si sale a 4,5 km e mezzo dal Bivio dove si sale 4 km e mezzo di salita purtroppo non ci si può fare nulla troviamo a sinistra una cementata con dei cartelli una piccola freccetta ho scritto riserva naturale monte catillo sentiero 331 ok qui scaricate tutte le marce perché vi serve proprio il rampichino più più rampichino che avete perché qui è una salita massacrante chiaramente se non ce la fate scendete perché dura poco non ne vale la pena sprecare un mare di energie per fare questa salita allora noi siamo venuti da qui da questa discesa qua si può venire anche da lì passando dalla strada tra Marcellina e San Polo ma non la faccio, ci sono troppi sali e scendi da qui bene o male è tutta salita però fatta quella non è... ce la siamo tolta dalle scatole e adesso proseguiamo di lì non vi fate spaventare dalla salita perché è veramente la parte finale Si arriva a questo cancello dopo 800 metri, che è nuovo, io non lo ricordavo così. Una cosa importante, se lo trovate chiuso non, al 90%, anzi forse anche al 99% sarà chiuso, voi mi raccomando richiudetelo perché ci sono gli animali qui e lasciando il cancello aperto potrebbero scappare e poi una forma di rispetto da qui parte la riserva non vi potete sbagliare anche perché è pieno di delle bandierine bianche e rosse del CAI percorsi del genere si assapora molto di più il contatto con la natura perché si sono percorsi naturali magari questo è più battuto ma come vedremo più avanti ci sono percorsi dove passeremo perché è l'acqua che ha solcato il passaggio 
eh, qui la pendenza è eccessiva qui forse con un e-bike riuscireste ad arrivare fino a lì ma eh, la pendenza qui è tanta qui si spinge ok appena spiana dopo un pochino dopo il ripetitore ci si può riprovare comunque il fondo è spettacolare perché è umido quel tanto che basta da non essere scivoloso e da permetterti un grip eccezionale superiore a quando invece è tutto asciutto secco perfetto si arriva qui a questa piccola piana Uh. Allora amici, io apprezzo il contatto con la natura, ma non quello con i moscerini e mosche. Mi, mi stanno divorando anche perché quando si arriva qui siamo abbastanza zuppi di sudore. E ancora non siamo in estate bando alle ciance se si va di lì dal sentiero che si vede lì si fa tutta la cresta dove alla nostra sinistra avremo la tiburtina passando di lì invece si fa una parte di bosco e una, una parte di cresta e questo sentiero per noi biker è stato ribattezzato le roccette apposta perché la cresta è fatta da piccole rocce appuntite veramente pericolose però ufficialmente è conosciuto come il sentiero eh, Kai 330, non, non ricordo, comunque ve lo scrivo in descrizione. Salve, buongiorno. Come vedete è frequentato da molti, molte persone, per cui bisogna prestare molta attenzione per non fare male e non farsi male. Noi quindi adesso procederemo in direzione Fonte Bologna. Qui si fa complicata la situazione perché come vi dicevo questo non è un percorso creato dall'uomo questo è dove si incanala l'acqua nelle stagioni della pioggia Buongiorno Comunque questa è zona, la zona Fonte Bologna Salve Da lì pure c'è un altro sentiero Da lì ma non lo conosco ok qui si risale un po' ci rivediamo alla fine della salita da lì ci si sale dall'entrata vicino, vicino all'hotel Sant'Angelo noi invece proseguiremo di qui faremo ancora una piccola parte dentro al bosco e poi le roccette 
al primo incrocio che si incontra e gira a destra no incrocio finale allora vi ricordate quando vi ho detto che da da quella piana andando a sinistra si faceva tutta la cresta sulle roccette si facevano le roccette per intero saremmo venuti da qui invece a me piaceva fare un pezzo di single track in una parte di bosco e una piccola parte di roccette perché le roccette sono per chi è veramente in gamba insomma infatti mi vedrete spingere parecchio andiamo <ride> 